Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Supremacy 1914 hier aus unserem schönen Burma. Das interessante Fall ist, ja immer noch lebt, nachdem wir ja von Südchina und Siam angegriffen wurden. Wir haben sogar gut erholt, haben hier wieder mehr als 100 Einheiten zusammengekarrt. Ja, wir mussten uns ja ein bisschen erholen, haben von daher nicht so sonderlich viel gemacht. Auch hier haben wir bald äh, neue Artillerie zur Verfügung, also die in Putau, die wird heute im Laufe des Tages noch abgeschlossen. Wird zwar sehr spät, aber sie wird noch fertig, was natürlich sehr schön ist. Die anderen brauchen noch ein wenig, ne? wir sind materialtechnisch ja auch nicht gerade überversorgt. Müssen wir mal gucken, dass wir da noch irgendwie was dran kriegen, dass wir uns da noch ein bisschen was leisten können, dass wir da noch ein bisschen pushen können und sowas alles um dann hier auf der Karte weiter aufzuräumen. Wir stehen momentan auf dem ersten Platz. Es wäre natürlich schön, wenn wir den halten können. Wenn wir schon mal in der Zeitung sind, können wir gleich mal gucken, was los ist. Südchina, Chinesische Republik, da die Chinesische Republik 35 Einheiten verloren. Hier sieht man auch die Auflistung der äh, mächtigsten Armeen. Und was interessant ist, Burma ist das einzige momentan besetztes Spielerland, was hier drinnen großartig auftaucht. Ne? Hier unten kommt dann noch Britisch Indien, das wäre dann unser Verbündeter. Aber wir haben nichtsdestotrotz von allen Spielern, die hier noch aktiv sind, die größte Armee. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, hätte ich auch so nicht erwartet. Naja, und ansonsten haben wir noch ein paar Revolten und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier noch den Rest, ne? aber auch nur in Form einer Revolte. Uh, of the... Ah, siehst du? Da hat doch die Philippinen glatt wieder eine Provinz verloren. Niederländisch Ostindien ist auch noch sehr stark. Die tauchen ja auch noch auf. Ne? Also zack, die haben auf jeden Fall mehr Truppen wie Philippinen. Die Philippinen sind jetzt hier auch nicht weitergekommen. Ich glaube, das warst du hier, ne? der da wieder übergegangen ist. Ich glaube. Oder du warst das. Einer von euch beiden. Ja, jetzt musst du da unten gewesen sein. Hier. Buchstabensalat mit P. Mit 39% Moral. Naja, da haben die Philippinen dann wieder einstecken müssen. Interessant ist ja immer noch, dass hier bei den Philippinen immer noch keine Fabrik zu sehen ist. Also Genauso wie hier in der Chinesischen Republik, da ist genau dasselbe, auch keine Fabrik. Und er hat immer noch nirgendwo Kasernen gebaut. Also, weiß ich nicht, Spiel nicht so ganz verstanden oder? Ich weiß es nicht. Auch er hier... Er pusht seine Fabrik, hat auch schon eine Artillerie im Bau. Und Britisch Indien, na, interessanterweise jetzt, nachdem er hier unten alles zusammengezogen hat, alles hier rüber geschifft hat, jetzt kommt er hier irgendwann mal mit seinen Einheiten zurück. Der macht hier auch die Eroberung der kleinen Schritte. Könnte glatt ein Politiker sein, so langsam wieder vorwärts geht. Indien selber hat immer noch Moralprobleme, kriegt die auch ehrlich gesagt nicht wirklich in den Griff. Also das wird hier, ja, ist noch sehr interessant mit Indien. Gucken, ob sich da Indien überhaupt von erholen kann. Er hat auch mittlerweile so gut wie keine Truppen mehr. Also, ja, ist ja schon interessant. Also, ist echt faszinierend. Wenn ich mir überlege, ne, wie gesagt, wir haben gegen zwei große Länder Krieg führen müssen, gegen zwei Spielerländer. Und jedes Mal war uns das Glück hold. Und trotz alledem haben wir es geschafft, immer noch eine der größten Armeen hier auf dem Platz zu haben. Und das kleine britische Indien, das ja theoretisch gesehen ein leichtes Spiel hatte zusammen mit Indien, weil, wie gesagt, Tibet hat gegen alle KI-Länder am Anfang ja mal Krieg geführt und hat auch sehr heftig verloren. Also ich muss da schon sagen, bin etwas erstaunt, dass die beiden da nicht besser und sinnvoller vorwärts gekommen sind. Also das so ganz, äh, aber okay. 
Eine schöne Sache gibt es noch hier. Unser chinesischer Kumpel, der hat uns erneut angeschrieben, nachdem er uns ja schon einmal versucht hat, ein Bündnis aufzuquatschen, ohne vorher zu fragen oder sonstiges. Habe ich ihm auch äh, entsprechend was zu geschrieben. Karma jetzt. Ja, wir haben Tag 12. An Tag 1 hat er versucht, das Bündnis aufzuschwatzen. Hat auch heute am Tag 12 ein Briefchen geschrieben, ähm, dass er sagt... Gucken, sieht man das hier noch? Nachrichtenhandel, jawohl. Gut, dann eben jetzt. Na, wie wäre es jetzt mit einem Bündnis? Nein, jetzt will ich kein Bündnis mehr. Jetzt bereite ich mich darauf vor, dich anzugreifen. <lacht> ja, jetzt äh, kann man etwas äh, ja, überheblich werden und ein bisschen gierig werden und so. Wir warten jetzt natürlich noch ab. Ne? Wir wollen ja hoffen, dass er hier an der Festung noch ein paar Truppen verliert und natürlich Türlemont wollen wir noch ein bisschen auf Artillerie warten. Und dann ist China fällig. Ne? Also, dann werden wir mal anfangen, einen Krieg zu führen. Bisher haben wir auf dieser Karte ja noch nicht einen einzigen Krieg angefangen. Es wird sich jetzt aber demnächst ändern. Aber jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und lassen ein paar Stündchen ins Land gehen. Bis dahin. Ein paar Stündchen später in unserem kleinen Burma, also Zentral äh, äh, Republik China oder Republik China, hatte ja gefragt gehabt ne, nach dem Bündnis und so weiter und so fort. Da habe ich noch nicht drauf geantwortet. Ich will noch ein bisschen Zeit schinden für die Artillerie, ne, unser erstes Geschütz. Das ist bald fertig, dreieinhalb Stündchen noch. Also im Laufe der Nacht haben wir das erste Geschütz, das sieht dann sehr cool aus und sehr gut aus. So, hier ist auf jeden Fall fertig. Das können wir uns noch leisten. Danach müssen wir Nachschub besorgen, müssen da wieder ein bisschen einkaufen. Vor allem Öl. Sollte aber nicht das große Problem werden. Hauptsache, wir haben die Geschütze. Das Ganze ist jetzt nur noch drei Tage am Bauen. Das Artilleriegeschütz wird unter drei Stunden angezeigt. 3 Stunden 55 Minuten. Naja gut, ich habe auch kein Problem damit. Ach so, nee, das ist ja das, was noch... Im Bau war stimmt, wir haben die Fabrik jetzt aufgewertet. So rum, Eska, ne? Konzentrieren, nicht einfach labern, Konzentration. So. Ja, und ansonsten ist hier actionmäßig auch nicht mehr viel passiert. Es war ein relativ ruhiger Tag. Britisch Indien hat es dann jetzt geschafft, da oben sich noch ein Gebiet zu holen. Wie gesagt, der macht ja hier die Eroberung der kleinen Schritte. Ne? Wie gesagt, könnte glatt ein Politiker sein. Und ansonsten haben wir da nicht sonderlich viel... Die Chinesische Republik, Südchina, da haben sie 40 verloren. Übrigens hat äh, die Chinesische Republik immer noch keine Kasernen und noch immer keine Anstalten auf Fabriken auszubauen. Entsprechend sind wir natürlich mit äh, den Geschützen, wenn die fertig sind, klar im Vorteil. Hinzu kommt natürlich, das hatten wir heute Morgen schon gesehen, dass wir bei Tageswechsel eine wesentlich größere Armee hatten, er hat ja bis dahin hier oben noch mal ein bisschen was verloren. Das zählt ja noch mit rein. Und aufgrund dessen, dass wir ja die Kasernen haben und natürlich auch die Wehrämter, dürften wir auch eine wesentlich höhere ja, Respawn-Rate an Soldaten haben. Sollten von daher auch, bis es soweit ist, wesentlich besser dastehen. Hier sind noch mal ein paar Truppen gekommen. Die werden wir dann auch noch da mit rüberziehen. So, zack. Abmarsch. Dahin, acht Stündchen. Wir sind ja am nächsten Tag da. Naja, wenn wir dann so in ein, zwei Tagen die Geschütze durch haben, ja, oder zumindest die ersten Geschütze haben, also drei hätte ich schon gern. Also sprich, auf Mandalay und auf Giang sollten wir auf jeden Fall warten. Das dauert noch ein Tag, 18 Stunden. Ja, es wäre dann entsprechend übermorgen, was die fertig wären. Das wäre dann der Tag 14, an dem wir über die verfügen können. Da hätten wir am Tag 14 zumindest drei Geschütze plus noch ein bisschen was in Produktion. Damit kann man ja schon mal ein bisschen was besehen und damit können wir dann hoffentlich hier drüben ziemlich zügig vormarschieren und dort aufholen. Na, dann warten wir mal bis zum nächsten Tag und bis dahin sage ich Tschüss und Bye Bye.